আমেরিকাতে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমি মাইশা আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন রকম খবর আর গল্প নিয়ে আবার ফিরে এলাম এই এপিসোডে স্পেশাল কি কি আছে চলুন সেটা দেখে নিন আজ দেখবেন একজন দম্পতির শখের বাড়ি রাজনীতিতে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেই গল্প এখানে এসেছিলেন রোনাল রেগান ফ্রাঙ্ক সিনাথ্রা প্রিন্স চার্লস এবং বব হো আরও রয়েছে এমন একজন ডিজাইনারের কথা যিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি ভিন্ন ধর্মী ফ্যাশন ব্র্যান্ড চালু করেছেন শৌখিন বিত্তশালী এক দম্পতি নিজেদের বসবাসের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া ডেজার্টে একটি চমৎকার বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন যা তাদের বেঁচে থাকা অবস্থায় এবং পরবর্তীতেও এর স্থাপত্য এবং রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে ভয়েস অফ আমেরিকার জিনিয়া ডুলোর রিপোর্ট থেকে আরও জানাচ্ছে তাহিরা কিবরিয়া ওয়াল্টার এবং লিওনার অ্যানেনবার্গ দুজনই ছিলেন আমেরিকান কূটনীতিক এবং তারা জনহিতকর কাজ করেছেন and they were philanthropists and in 1963 they decided to build a marvelous mid century 1963 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার মরু অঞ্চলে তারা চমৎকার একটি মিড সেঞ্চুরি ডিজাইনের বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন and they designed this masterpiece সুখ্যাত স্থপতি কুইন্সি জোনসের সঙ্গে মিলে তারা এই মাস্টারপিসটি ডিজাইন করেছিলেন তারা যা চেয়েছিলেন সেটাই স্থপতির কাছে তুলে ধরেন বাড়িতে বানাতে চেয়েছিলেন মায়ান এবং পিরামিড এই দুয়ের প্রভাবে সেজন্য তারা ম্যাক্সিকো সফর করেন এবং পিরামিডগুলো দেখতে যান এই বাড়ির ছাত্রী করেছিলেন পিরামিডের থাচ্ছে দম্পতি যখন এই বাড়ির ডিজাইন করেছিলেন তখন তারা কূটনীতিক ছিলেন না তারা ছিলেন সফল প্রকাশক এবং ধনবান দম্পতি বাড়িটি শেষ হওয়ার পর অতিথিদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার আর তখন থেকে বাড়িটি ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে একের পর এক সম্মানিত ব্যক্তিরা এখানে এসেছেন এবং এখানকার অন্তর্নিহিত শক্তি তারা অনুভব করেছেন নিবিড় এই শান্ত পরিবেশে সময় কাটানোর জন্য ওয়াশিংটন ডিসি এবং বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে তাদের বন্ধুরাও এখানে এসেছেন এবং তারপরে সচেতনভাবেই কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার জন্য এই ভবনটি ব্যবহার করা হচ্ছে অতিথিদের মন্তব্য লেখার বইগুলো থেকে আমরা জানতে পেরেছি এখানে এসেছিলেন রোনাল্ড রেগান ফ্রাঙ্ক সিনাথ্রা প্রিন্স চার্লস এবং বব হো এখানে অনেকের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যেমন এই বাড়িতে মিস্টার অ্যানেনবার্গ রোনাল্ড রেগানকে মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আশির দশকে তারা বিখ্যাত এবং একটি শক্তিশালী জুটি হয়ে ওঠেন এই পুকুরের কিনারায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক নীতিও প্রভাবিত হয়েছে অ্যানেনবার্গ পরিবার তাদের পরে এই সম্পত্তিটিকে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য সত্যিকার অর্থে বিশ্বের শান্তির জন্য ও যারা পৃথিবীতে প্রভাব ফেলছেন তাদের জন্য সাম্প্রতিককালে আমাদের অতিথিদের মধ্যে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলন করেছেন যা থেকে অনেক ভালো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই স্টেটটিতে একটি উপাসনালয় আছে মূল চ্যাপেলটি উনিশশো সালে নির্মাণ করা হয়েছিল বিপরীত এবং সাধারণ মার মৃত্যুর পর র্যাবি হরউইটস তার উদ্দেশ্যে একটি প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন সিনাত্রা পরিবার অভিভূত হয়ে হরউইটসকে বলেছিলেন আপনার কখনো কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করবেন আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব কয়েক বছর পর এই চ্যাপেলটিকে বড় করার জন্য প্রায় চার মিলিয়ন ডলার 
প্রয়োজন ছিল উনিশশো সালে চার মিলিয়ন মানে অনেক অর্থ মিস্টার সিনাত্রা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এবং পুরো অর্থ তুলে দিয়েছিলেন আপনি ইহুদি খ্রিস্টান ক্যাথলিক বা যে কোনো উপাসনালয় যান এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি অনুপ্রাণিত বোধ করছেন কিনা আপনি এখানে ঢুকেই জানালা দিয়ে যখন বিশাল চমৎকার পর্বতমালা দেখবেন আপনার মনে হবে এ তো ঈশ্বরের মহানুভব মহিমার প্রতিচ্ছবি জিনিয়া ডুলটের প্রতিবেদন থেকে তাহিরা কিব্রিয়া ভয়েস অফ আমেরিকা ওয়াশিংটন ওয়েলসে জন্ম নেওয়া ডিজাইনার লুসি জোন্স বিশেষত প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি ভিন্ন ধর্মী ফ্যাশন ব্র্যান্ড চালু করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে তার এই উদ্যোগটি সম্পর্কে আরও জানতে ভিওয়ের অ্যানা নেলসন দেখা করেছেন এই ইন্সপিরেশনাল ডিজাইনারের সাথে আরও জানাচ্ছে মার্জানা সাফার ওয়েলসে জন্ম নেওয়া ডিজাইনার লুসি জোন্স বলেন ছোটবেলায় যখন তার বাবা মা তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছিলেন তখন থেকেই তিনি ফ্যাশনের প্রতি আগ্রহী যেখানে কিনা মানুষের চেয়ে ভেড়ার সংখ্যা বেশি আমি খুব দ্রুত সেই বড় ডিজাইনারদের মতো হতে চাচ্ছিলাম যারা গ্ল্যামার সব রানওয়ে শো করে আমি কখনো শারীরিক অক্ষমতা বিষয়টি নিয়ে ভাবি সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথাও আমি ভাবছিলাম না কিন্তু এরপর হঠাৎ কিছু একটা বদলে গেল দারুণ হতো না যদি সবকিছু আরো সহজে করা যেত এই যেমন ধরো একজন জুতো নিজের মতো করে পড়তে পারা বা এমন কিছু যা আমি ভাবতেই পারি না এরপর জোন্স ভাবতে শুরু করলেন কিভাবে একজন ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন আরো সহজ ও সুন্দর করে তোলা যায় এ ব্যাপারটি নিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তার পরিচিত জনদের সাথেও আলাপ করেন তাদের মধ্যে একজন ব্রায়ানা স্কেলস যিনি জোন্সের পোশাকেরও মডেল তিনি প্রথমবার জোন্সের ডিজাইন দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানান আমরা একটি ক্যাফেতে বসেছিলাম ও আমাকে দেখানোর জন্য ওর ব্যাগ থেকে ডিজাইনটি বের করল আমি সেটা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি কারণ একজন প্রতিবন্ধী মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে গিয়ে পৃথিবী এবং ফ্যাশন দুনিয়ার উপেক্ষাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম সেগুলো একটি বিশেষ আয়োজনে তিনি প্রদর্শন করেন হুইল চেয়ারের উপর নির্ভরশীল অনেকেই বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন যেমন তারা চাকা ঘুরিয়ে চলার সময় গরম পানীয় রাখার জায়গা পান না তাই জোন্স একটি বিশেষ কাপ হোল্ডার এবং একটি পার্স হোল্ডার ডিজাইন করেন একটা সাধারণ পার্স এটাকে আমার কাঁধের উপর যতই রাখতে চাই যখন আমি চেয়ার ঘুরিয়ে চলি এটা আমার চেয়ারের উপর পড়ে যেতে থাকে সেই প্রদর্শনীর পর দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এমনকি বিনিয়োগকারীরা বলে উঠলেন আমি এটাতে বিনিয়োগ করতে চাই তার তৈরি পণ্যগুলো দ্রুতই বিশাল সফলতা পায় লুসি জোন্সকে বলা হচ্ছে এ সময়ের বিশ্বের অন্যতম উজ্জ্বল উদ্যোক্তা এবং তা একটি মহৎ কাজের কারণে তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষভাবে পোশাক ডিজাইন করেন এ বছরের সেরা নারী ডিজাইনার লুসি জোন্স নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টে জোন্সের কাজ প্রদর্শিত হয় এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন প্রতিভার চেয়েও বেশি কিছুর তার প্রজ্ঞা এবং সহানুভূতির তো এই ছিল আমাদের আজকের এপিসোড অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে কমেন্ট সেকশানে তাছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডব ভিও এ বাংলা ডট কমে আমরা আমাদের এপিসোড আপলোড করে থাকি সো আজকে এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে নেক্সট উইক একই দিন একই সময় সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সাইনিং অফ মাইশা ভয়েস অফ আমেরিকা